হ্যালো রাহুল ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই বলুন কি মনে করে আমাকে শরণ করলেন আরে ভাই শরণ কি করলাম কথা তো আপনার কালকে দিলেন একদম একবার বললেন না যে আপনি 4:00 থেকে 5:00 পরে ফোন করবেন তারপরে দেখতাম তাহলে আমি আপনাকে আমি তো না হলে দশ বারোটা প্রমাণ দিয়েছি আপনাকে যুক্ত করতাম হয়তো বা ওই যার সাথে করেছি মাতুবারা যত খুঁজি ওনার সাথে শেষ হলেই আপনাকে যুক্ত করতাম মানে অন্য কারো যুক্ত করার ইচ্ছা ছিল না তবে আপনাকে দেখলে আমি যুক্ত করতাম আর কি ইসলাম সঠিক এটা প্রমাণ করতে পারেন তাহলে দেখা যাবে ওই ইসলামে অনেক মানুষ ইসলামের পথে চলে আসবে তাই না আপনি সেটা চেষ্টা করতে পারেন লাইফে মানে <laughs> মানে <laughs> ভালো হয় কি যদি আমরা আপনার সাথে একটা মানে প্রস্তুতি নিয়ে লাইভ হয় যেমন আলোচনা হুট করে না হয় মোটামুটি মনে করেন একটা টপিক ঠিক হলো ঠিক হওয়ার পরে আমরা দুজন লাইভ করলাম সেখানে আমাদের ভিউয়াররা দেখলো বিষয় হচ্ছে যে হ্যাঁ ফোন রেকর্ড গুলো তো কাজ খারাপ হচ্ছে না সেই ফোন রেকর্ড গুলো তো মেসেজ চলে যাচ্ছে মোটামুটি মানুষের চেহারা দেখা আর কথা একই ব্যাপার কারণ দলিল ভিত্তিক আলোচনা ফোনে অডিও তো হলো সমস্যা হচ্ছে না ভিডিও তো সমস্যা হচ্ছে না আপনি যেটা বলতে চাইছিলেন যে ব্যাখ্যা করতে চাইছিলেন ওই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে আবার ব্যাখ্যা করেন যুদ্ধ করো তাদের সঙ্গে যারা আল্লাহ কে বিশ্বাস করে না এবং আখেরাতের দিনেও বিশ্বাস করে না আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন আল্লাহ রসুল যা নিষেধ করেছেন আর যা হারাম করেছেন সেগুলো সেগুলোকে তার হারাম মনে করে না আহলে কিতাবদের মধ্য হতে যারা এগুলো করে না তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো যতক্ষণ না তারা জিজিয়া দেবে হম তো এই জিনিসটাকে আমাদের কাছে মনে হয়েছে 
मुसलिमरा मेने नाम तन पर्त तरह जुद्ध करो ये आयात कई मानविक आयात मन होते लड़ाई करते जिजिया प्रथम कुरान जो बोलूदी अथवा ख्रीस्टान विषय आल्लाधान दिए इंजिल दावी करते स्पष्ट भाव प्रचलित तौरा मान आल्ला मुसल्लम जो विधान दिए ना मान तो धर्म ग्रंथे जा कारण देखें अपनी कल के समकामित बारे बोल बुक अफ रोमान से आता निषिद्ध बुक अफ एक्सोडस स्पष्ट विशद्धाय परिष्कार जो प्राणी संगे जी को व्यक्ति सेक्स करे से प्राणी को हत्या करते हत्या करते हैं ठीक एक ही भाव एक ईश्वर वे कथा बला बुक अफ एक्सोडस विशद्धाय तीन चार पाँच छय पर अनुच्छेद बला है जरा मूर्ति पूजा कर तरा स्वर्गराज्य जो पे ईश्वर खूब ईर्षापरायण तो समस्त विधान जगह इसलमी कन्सेप्ट जगह आज है इहुदी ख्रिस्टान धर्मग्रंथे आ तो कुरान बंत तर्मग्रंथ जो मेने ता तो एक्चुअल बैबल दृष्टिकोण थे जो बर्तमान इहुद और ख्रिस्टान देखे देखा जाए तबु तो तारा जहां नामी अच्छा ठीक है अपना कथा बुझे एन कुरान तक तरह धर्म मानते हाँ एन इस्माइल <laughs> तो भाई भाई राजाजी जी <laughs> जालम सम्प्रदाय के सुपद प्रदर्शन करना 
छापान्नम ख्रीटान अथवा भविष्यवाणी ख्याल अस्वीकार जीजा मान चौबीसान मध्य बिंदु सरिषार दाना अस्वीकार कर अमान्य कर समर्थन कर 
সুরা বাকারা সুরা মাইদা বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ বলেছেন যে এই যে পবিত্র কর্ণ অবতীর্ণ করা হয়েছে পূর্ব থেকে ইত্যাদের সমর্থক হিসাবে তার মানে আপনি বোঝাতে যাচ্ছেন যে কোনো ব্যক্তি চাইলে সে বাইবেলকে মানে একজন খ্রিস্টান কিংবা একজন ইহুদি সে যদি বাইবেলকে মেনে চলে তার ধর্ম ধর্মগ্রন্থ মেনে চলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে হ্যাঁ অর্থাৎ যদি কালে মাতে বা লা ইলাহ মোহাম্মদ রাসুল না পড়ে সে যদি তার নিজের ধর্মগ্রন্থ মেনে চলে তাহলে কোরআন অনুযায়ী সে সত্য পথের অনুসারী এবং সে বেহেস্তি সে ভালো মানুষ ইসলাম ধর্ম মোতাবেক मानते चाहिए बैबल विधि विधान कुरान्य जो विधि विधान सेम सेम आरोप क्षेत्र बैबल कठोर भाव बला तौहिद प्रसंगे कुरान जे रखम तौहिद प्रसंगे आज ठीक बैबल अतटाई आ তিন নম্বর বিষয় রয়ে গেল যে কালবে তৈরি বা লা ইলা ইল্লা এটা তো বাইবেলে একাধিকবার জায়গাতে আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ বাইবেলে আছে কারণ বাইবেলে বুক অফ গসপুল অফ জন পড়েন বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের যে ইহুদিদের আর নিউ টেস্টামেন্ট খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে তো ওল্ড টেস্টামেন্ট বুক অফ ডিটোনমি আঠারো ডে আঠারো অনুচ্ছেদে পরিষ্কার ভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে বাইবেলে নিউ টেস্টামেন্টে গসপুল অফ জন চোদ্দ দেয় ষোলো দেয় চোদ্দ অনুচ্ছেদে পরিষ্কার ভাবে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এখানে তো কোনো গোজামিল কিছু নেই তো একজন খ্রিস্টান যদি প্রকৃত খ্রিস্টান হতে যাই জিনিস বলে দিয়েছে একজন আসবে তার বর্ণনা করা আছে তো তাকে মানতে হবে আর তাকে যদি মনে নাই তাকে কালমাদের দ্বিতীয় অংশতে পাঠ করতে হবে আচ্ছা তাহলে একজন ইহুদি বা খ্রিস্টান সে যদি প্রকৃত ইহুদি খ্রিস্টান হয় তাহলে তো তার নাম আর ইহুদি খ্রিস্টান থাকে না তখন তো আপনার বক্তব্য অনুযায়ী সে মুসলিম হয়ে যায় তখন তো তাকে ইহুদি খ্রিস্টান কেন বলবেন আপনি না আরে ভাই আমি তাকে তখন তো বলবো না আমি তার জন্য আপনাকে বললাম কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃতগত ভাবেই তৌরাত মানে যা তাদের কাছে এখন পর্যন্ত আছে যদি মেনে চলে সে তার খ্রিস্টান খ্রিস্টান বা ইহুদি থাকতে পারবে না সেটা তাকে মুসলিম তাকে মানে ট্রান্সফার করে দিচ্ছে আপনাকে বললাম যে আপনি কলাটা খান খোসাটা ফেলে দেন আপনি যদি দুটো কথা আমার শোনেন তবে আপনি আমার কথা শুনলেন তো বাইবেলে যখন দেখিয়ে দিচ্ছে আপনার ইসলামের দিকে ধাবিত হতে বলছে তো এখানে তার কোনো প্রশ্ন ওঠে না আর সবচেয়ে বড় কথা যে তো আবার উনত্রিশ নম্বর এত যে ব্যাখ্যা এটা স্বয়ং বর্তমানে ইহুদি এবং খ্রিস্টান যারা আছে তাদের নেচার তাদের প্রকৃতি তাদের আকিদা তাদের বিশ্বাস সে সঙ্গে একদম সেন্সে মিলে গেছে এবং বাইবেলের বিরুদ্ধাচরণ তারা করছে আর কোরআন যেহেতু বলছে তারই সমর্থক ঠিকই আছে কোরআন এখানে কোন ভুল নেই আর কোনো মানবিকতার বোধের বিপক্ষে কথা নেই কারণ সত্য জানার পরে কেউ যদি অস্বীকার করে তো ভাই তাদের সিদ্ধান্ত তাদের ধর্ম কোনটা দিয়েছে তো কোরআনকে অমানবিক এখানে বলা কোনো প্রশ্নে ওঠে না আপনি একটা থিওরি আবিষ্কার করলেন বা একটা ফ্যাক্ট আপনি আবিষ্কার করে দিলেন বলে এটাই সত্য কোন একজন ব্যক্তি দেখছে যে হ্যাঁ সত্য তারপরে বলছে না 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 ওই মোল্লা মাসুদ করেছে ওর কথা মানবো না আপনি তখন তাকে বলবেন সত্য থাকি আপনি তাকে নিজেই আপনি বলবেন যে এটা নির্বোধ এরকম সকলে বলে সেখানে অপব্যাখ্যা করা কিছু নেই ভাই হম আমি আপনার কথা এবার আপনাকে একটা প্রশ্ন করি হিন্দু মনে করেন যে একজন হিন্দু সে কিন্তু তার নিজের ধর্মকে সঠিক মনে করে এখন হিন্দু যদি সেম কথাটা বলে কোরআনের ওই সুরা মায়েদের একান্ন নম্বর অ্যাপকে ফলো করে মনে করেন একদিন হিন্দু সে কোরআনের সুরা মায়েদের একান্ন নম্বর অ্যাপ ফলো করলো এবং সে বলল যে হে হিন্দু সকল কোন হিন্দুকে তো কোনো মুসলিমকে এবং কোনো খ্রিস্টানকে কোনো ইহুদিকে তোমরা বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না যদি কেউ বন্ধু রূপে কোনো মুসলমানকে গ্রহণ করে সে মুসলিম দলভুক্ত হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে হিংসার কথাটা যদি কোনো হিন্দু বলে তখন কি আপনি সেই বক্তব্যটাকে সমর্থন করবেন কোনটা আপনার কথা বোঝা গেল আপনি ক্লিয়ার করেন কথা মনে করুন কোন একজন হিন্দু ধর্মযাজক বলল কোন একজন হিন্দু ধর্মযাজক সে কোরআনের সুরা মাইদার একান্ন নম্বর আয়াতকে সে ফলো করলো কিভাবে ফলো করলো সে তার ধর্মের মতো ফলো করলো বলল যে হে হিন্দু সমাজ তোমরা যদি কোন মুসলমান ইসলাম হিন্দু ধর্ম গ্রহণ না করে তাহলে তাকে তোমরা মানে তার সাথে কোনো বন্ধুত্ব করো না যদি কোনো মুসলমানের সাথে কেউ কোনো বন্ধুত্ব করে তাহলে সে মুসলিমদের দলভুক্ত হবে এবং এরকম এরকম বিশোধার মার্কে বাক্য যদি কোনো হিন্দু বলে তাহলে আপনি কি সেই হিন্দুকে সেই বক্তব্যটা মেনে নেবেন অবশ্যই 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 তার সঙ্গে আমি কথা বলবো কেউ যদি কোনো হিন্দু যদি বলে যে হিন্দু সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে যে তোমরা হিন্দু তোমরা কখনো ইহুদি খ্রিস্টান এবং মুসলিম দেখে বন্ধু রূপে গ্রহণ করিও না তাতে কোনো তারা হিন্দু হয় যদি এই দাবি করে তো আমি বলবো কোরআন বলছে বাকার এক সাগরের নম্বর এক কুল হাতু গ্রহণ কমিন কম তুমি সবে কিন তাকে যদি জিজ্ঞাসা করবে যে আপনি যে কথা বলছেন আপনার প্রমাণ পেশ করেন যে আপনি কেন বলছেন যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা যাবে না কি কারণ আপনার কাছে কি প্রমাণ আছে যে আপনার তাই ঠিক তাই তো প্রমাণ চাই আচ্ছা রাহুল ভাই শোনেন এই যে প্রমাণ চাওয়ার বিষয়টা হ্যাঁ 
প্রমাণ চাওয়া ভাই আপনি প্রমাণ দেন ভাই আপনি বাইবেল থেকে দেন হিন্দু থেকে দেন এই যে আমার আমার নবীর কথা আপনার বইতে আছে আপনার নবীর কথা আমার বইতে আছে এর কথা ওটাই ওই দেবতার কথা মুক্ত এই সমস্ত প্রমাণ চাওয়া চাই এটা না করে কি আমরা এরকম হইতে পারি না ভাই তোমার যেটা ভালো তুমি মানো আমি তোমার সাথে হিংসা করব না এই কোরআনটা যে হিংসা শেখায় কেন আর ঈশ্বরের বাণী যদি কোরআন হয় কোরআন যদি আল্লাহর বাণী হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ কেন এত উস্কানি দাতা হবে আল্লাহ কেন বলে যে তাদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করো লড়াই করো এবং তোমাদের হাত দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবে ওয়াইহিম এবং তোমাদের হাত দ্বারা আল্লাহ তাদেরকে অপমান করবে এবং বলা হচ্ছে আলাইহিম তোমাদেরকে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবে এবং মুমিনদের দিলকে আল্লাহ ঠান্ডা করবে মানে কোপাকুপি করার মাধ্যমে ঠান্ডা করবে এটা আল্লাহ কেন মানুষকে এভাবে যুদ্ধ করার জন্য উস্কে দেবে ধর্ম পালন করার জন্য আল্লাহর ঠিক আছে আপনি তিনটে প্রশ্ন করেছেন এর মধ্যে প্রথম কথা আমি বিভিন্ন ধর্ম রেফারেন্স টেন ইসলামকে ঠিক প্রমাণ করছি বা এটা তো বাস্তব যদি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যদি ইসলাম সত্য তার যদি দিক দেখিয়ে দেয় আমি কেন বলতে পারবো না আর এটা হাদিস এবং কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে এটা প্রমাণ আছে যে অন্য অন্য ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে আমরা রেফারেন্স দিয়ে কথা বলতে পারি দুই নম্বর বিষয় আপনি যখন বললেন যে সমস্ত ধর্মের বিষয় সবাকে ছেড়ে দেবো যে তুমি তোমার মতো কাজ করো আমি আমার মতো কাজ করি হ্যাঁ কোরআন তো আছে লাকুম দিন কুমালিয়া দিন তোমার কাজ তুমি করো আমার কাজ আমি করি কোরআনে বিভিন্ন জায়গাতে মদিনার ঘটনা সে বুখারি হাদিস নম্বর দুইশো কুড়ি মদিনার ঘটনা মদিনার মসজিদ নবী তালুল বসেছিলেন একজন ইউদি এসে পেশাব ফিরতে শুরু করেছিলেন সাবিরা তোর বাড়ি তুলেছিল আল্লাহ সুবাহ তাকে পেশাব ফিরতে থামো তারপরে কিছুক্ষণ পরে আমি শেষ করে দিই তারপরে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন যে এটা মসজিদ এটা হচ্ছে ইবাদতের জায়গা এখানে কিছু মানে এসব অপবিত্র কাজ করতে হয় না চলে গেল ছিল না ওটা উহিদ ছিল না ওটা ছিল একজন মুসলিম এবং সেই মুসলিমকে বলা হয়েছে আল ফাইল ওয়াল ওয়াল বাইল তার তিনটা নাম ছিল সে একটা কথা বলেছিল এই জন্য তার নাম ফাইল কঠোর ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠিক আছে ওটা সই বুখারিতে তেষট্টি চৌষট্টি নম্বর হাদিস আমি দুইশো বিশ নম্বর হাদিসের কথা বলছি আর এরকম অনেক ঘটনা আছে ভাই সই বুখারিতে এই ধরনের অনেকগুলো ঘটনা আছে সুমাবিন ওসাল যিনি একজন ইহুরি ছিলেন তিনি ইসলাম কবুল করেছেন আল্লাহ সুলকে হত্যা করতে চেয়েছিল তিনি আল্লাহ সুলকে ছেড়ে দিয়েছে এবং ওসমাবিল সোহেল পরিষ্কার ভাবে বলেছে যে আপনাকে আমি পৃথিবী মধ্যে সব জায়গায় খারাপ মানুষ মনে করতাম কিন্তু এখন আপনাকে সব জায়গায় ভালো বেশি মনে করি এবং আপনাকে পয়েস গার্ড মুক্তাকি মনে করি সে কালে আমি সাদাত পাঠ করেছে এরকম অনেক ঘটনা আছে বোখার মুসলিম যাই হোক সে বিষয়টা না আপনি যে কথা বলেন যে আমরা যে যে কাজ সে তা করতে পারে বা এরকম আমরা অনেকগুলো দিতে পারি অনেকগুলো দলিল আমাদের কাছে প্রমাণ কোরআন হাদিসেই স্পষ্ট আছে আপনি বলেন যে যা যা করছে করুক ভাই আমি সেই জন্য বললাম যে দলিল দিলাম যে যে যা ধর্ম পালন করতে পারে ইসলাম রাইট দিয়েছে ঠিক আছে তিন নম্বর বিষয় যে বিষয়টি যে আমরা আলোচনা করতে পারি কি পারি না মানো বিরোধিতে বিপক্ষে সেগুলো বাদ দিক তিন নম্বর আমি শেষ হয়নি ভাই আপনি তো একসঙ্গে অনেক কথা বললেন আপনি সময় দিয়েছি তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো আল্লাহ তাদের হাত তাদের শাস্তি মানে এই যে আপনি একটা বললেন এটা হ্যাঁ পড়বে পেয়ে যাবে ভাই এইটা কেন এত অবতীর্ণ হয়েছে কি কারণ এটা আপনি কিছু না বললেন না এটা আপনি আমাকে বললেন যে স্যার কাসিনা সানি নজরুল আপনি জানেন আবার আপনি নিজে এখানকে সানি নজরুল ভুলে গেলেন আপনাকে সানি নজরুলে যেতে হবে না স্যার তোবা চোদ্দ নম্বর না তার আগের এক তেরো নম্বরটা পড়েন আমি পড়ছি কি বলা হচ্ছে দেখেন তেরো নম্বর তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের শপথগুলো ভঙ্গ করে ফেলেছে আর রসুলকে দোষার মানে দোষ দোষার করছে দোষ দিচ্ছে এবং 
शपथगुलुक्ति भंग कर मक्कार कूफार संगे चुक्ति मुस्लिम शांति चलो तुद्ध करते कुरान शांतिप्रिय मानसर संगे जुद्ध करते जीना भारतवर्ष प्रेक्षपटे प्रेक्षपटे चुक्ति आबद्ध हई गादी करते सरकार के गुली कर मेरे दीब चुक्ति भंग कर द्वितरा मुसलमान चुक्ति भंग करना चुक्ति भंग कर नेतारेतारनुगत्य स्थापन कर संश्लिष्ट शांति चुक्ति चाहिए शांति चुक्ति करो तुम्हारे झुके पड़ो तो सात नम्बर आयते हैं शांति चुक्ति 
সুরা বাকারাতের যে কনটেক্স আছে সুরা বাকারাত 290 থেকে 93 ওখানে সেম একই কথা বলছে যে তারা শান্তি চুক্তি করতে চায় শান্তি চুক্তি করো যে তারা সন্ধি করতে চায় আবার পুনর আবার তো তার সন্ধি তুমি তো করো সুরা নিসাতে 89 90 নম্বর আয়াতে ওখানে একই কথা বলছে যে তারা সন্ধি চায় তারা সন্ধি করে তাদের সঙ্গে সেই বুখারী হাদিস নম্বর 3024 আল্লাহ রাসূল পরিষ্কার ভাই বলছে তোমরা কখনোই কামনা করো না যে সত্য সামনে সন্ধি করে কখনো কি হয়ে যাও তোমরা সংসার ধৈর্য ধারণ করো কিন্তু তোমাদের দিকে যদি শত্রুরা যদি আগে চলে আসে যে যুদ্ধ করতে চলে আসে তবে জেনে রাখো তরবারি নিচে জান না কিন্তু না এই কথা আগে আলো তুমি দেখেন দিনাই করেছে যে না তোমরা এই কামনা করো না যে আমরা এখানে এই করব মানে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করব এই মাঠে যাব এই করব এটা কামনা করার প্রয়োজন নেই শত্রু যদি চলে আসে তখন তুমি তাদের সঙ্গে লড়ো তো কোরআন আপনার যে শক সেই শক্তটা পূরণ তো করে দিয়েছে আপনি বললে আপনি আপনার শেষ হলো জি জি বলেন আপনি সূরা নিসার 89 এবং 90 নম্বর আয়াত বলেছেন জি বলেন হ্যাঁ সূরা নিসার 89 নম্বর আয়াতে বলা আছে ওয়াদু লা তাকফুরুনা কামা কাফারু ফাতাকুনা সাওয়ান সালাত তাতাজুম মিনহুম আউলিয়া হাত্তা ইহাজিরু ফি সাবিলিল্লাহ তারা চাই যে তোমরা যেমন কাফের তারা যেমন কাফের তোমরা সেরকম কাফের হয়ে যাও যাতে তোমরা এবং তারা সমান হয়ে যাও তখন বলা আছে অতএব তাদের কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে তার মানে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে মক্কায় যে কাফেররা ছিল সেই কাফেরদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তারা যেরকম কাফের তোমরা তারা চাই তোমরা যেন তাদের মতো কাফের হয়ে যাও তা আল্লাহ বলছে না তাদেরকে বন্ধু বানান যাবে না মুসলমান হওয়া লাগবে মুসলমান হয়ে হিজরত করে চলে আসতে হবে এবং আপনি জানেন হিজরত করা মানে ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করা হ্যাঁ অতবর তারপরে কি বলা হচ্ছে অতবর তারা যদি তারা বিমুখ হয় সাহায্যকারী বানিও না যদিও তারপরে আছে যদি তোমাদের সাথে এমন সম্প্রদায় মিলিত হয় এবং সন্ধির কথা বলা আছে আমি যদি আল্লাহ হইতাম তাহলে আমি বলতাম যে ওই যে ওদেরকে যেখানে বা সেখানে হত্যা করো এখানে কিন্তু বলা হয় না যুদ্ধ করো এবং বলা হচ্ছে হত্যা করো আপনি নিশ্চয়ই জানেন যুদ্ধ এবং হত্যার মধ্যে পার্থক্য আছে যে তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা যদি বিমুখ হয় অর্থাৎ তারা যদি তোমাদের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ না করে এবং তারা হিজরত না করে তাহলে তাদেরকে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো কারণ এই কথাটা যেন বলা হয়েছে হাতটা ইহা জিরু ফি সাবি যতক্ষণ না তারা হিজরত না করে এবং বলা হচ্ছে যদি তারা বিমুখ হয় তখন তাদেরকে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো এ কথা কিন্তু বলা হয় নাই তারা যদি বিমুখ হয় তাহলে তাদেরকে তোমরা সত্যের পথে দাওয়াত দাও এবং তারপরে যদি না মানে তাহলে বলছে বিমুখ হইলেই তাদেরকে যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো আপনি কি জানেন অর্থ হলো তাদেরকে তাদেরকে হত্যা করো যেখানে পাও সেখানে এটা কি আমি যদি আল্লাহ হইতাম তাহলে এই ধরনের আয়াত আমি নাজিল করাইতাম না ঠিক আছে আপনার ব্যাখ্যা শেষ হ্যাঁ শেষ এগুলো ব্যাখ্যা তার জন্য আরেকটা জিনিস না না একটু একটু বলি আমার শেষ হয় না দাঁড়ান ভুলে গেছিলাম এই জন্য মনে পড়লো এখন আর আপনি একটা জিনিস বলেছেন সুরা বাকারার আয়াত সুরা বাকারা হলো মদিনায় অবতীর্ণ হওয়ার সুরার মধ্যে প্রথম দিকের সুরা মদিনায় যাওয়ার পরে সম্ভবত সর্বপ্রথম সুরা বাকারা নাজিল হয় যদিও সুরা বাকারার শেষ আয়াত গুলো মেয়েরাদের মধ্যে আগেই নাজিল হয়ে গেছে কিন্তু শেষটা কেমনি আগে হয়েছে আর পরে আগের গুলো কেমনি পরে হয়েছে সেটা অন্য বিতর্ক তো সুরা বাকারা কিন্তু প্রথম দিকের बिरानबर <laughs> खूब शांति कथा बोला मदीनाते गए बाघ हो गए मदीनाते अवतीर्ण है इलजाम कर खंडन कर दिल जवाब 
জবাব দিয়েছি এবং আমি আপনাকে আটকে দিয়েছি আপনি এবার পারলে প্রমাণ করুন হ্যাঁ আপনি আর কি আছেন কোথায় আপনি যেহেতু সেটা তোবার প্রথম অ্যাপটাকে নিয়ে কমেন্ট শুরু করেছেন তার পাল্টা কমেন্ট করেছি আপনি আর কোন ইতিহাস করেনি তার মানে ওটার জবাব লা জবাব আমি শেষ করি আমি শেষ করি ভাই আমি আপনার কথা শুনেছি তো আপনি তো শুনেছি না আমি चौद नम्बर कमेंट कर मानवतार खिलाफ जो अपनी आल्ला हतन एट करत तो प्रेक्षित जब दिए अपना शख्स के पूरण कर दिए মানে জব দিয়ে দিয়েছি যে তুই মদিনাতে এই ঘটনা হয়েছে রুজু করার কথা বলা হয়েছে সন্ধি করার কথা বলা হয়েছে কিন্তু আপনি এই দুটো আজকে আর কোনো কমেন্ট না করে এখন চলে এসেছেন আমি বলেছি কিন্তু আপনি যেহেতু ওটা পুরো এতরাজ করেননি কোনো তার জন্য মানে ওটা প্রসঙ্গ কাঠ হয়ে গেছে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আমার কোনো সমস্যা নেই আমি তিন নম্বর অ্যাপ চলে আসলাম সুরা নিসার অ্যাপ নম্বর উননব্বই নব্বই ঠিক এখানে কি বলা হচ্ছে আপনি অনুবাদ করেছেন ঠিক আছে এখানে পরিষ্কার ভাবে বলছে যে তোমরা ইহুদি আর খ্রিস্টান যারা আছে তারা মনে করছে যে মুসলিম দেখে তাদের মতো বিশ্বাসী বানিয়ে ফেলতে অর্থাৎ সিরিক করাতে এদের সঙ্গে সিরিক যেন আমরা যেন মুসলিমরা যেন ইহুদি খ্রিস্টানের মতো সিরিক করি তাদের ধর্ম বিশ্বাসটাকে আমরা যেন গ্রহণ করি তাদের জিজাসকে গড বা ওই তাদের শরীরকে যেন গ্রহণ করি আল্লাহ এদের সঙ্গে বলেছে যে না এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে না তো ঠিকই বলেছে বাইবেলের কথা আছে আচ্ছা তারপরে দেখেন দেখেন আমি একটা কথা বলি যে এ কথা বাইবেলেও আছে যে কোনো মানে এই যে ইহুদি খ্রিস্টানদের কথা যখন আসছে তখন আপনি ইহুদি খ্রিস্টান আপনি আমাকে রাহুল ভাই আমি শেষ করি আপনি আমাকে শোনেন আপনি আমাকে ঘন ঘন বাইবেলের কথা বলছেন কোন আপনি কি মনে করেন আমি বাইবেলের অনুসারী আরে ভাই আপনাকে তো বাইবেলের অনুসারী নয় যখন আপনি কোরআনের যখন ভুল ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন সেই সময় আসলে যেহেতু এতরাজটা আছে আপনি বলছেন ইহুদি খ্রিস্টান তো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসটা কি আপনি জানতে হবে না আপনি ব্যাখ্যা করার দরকার নেই যেহেতু এতরাজ আছে ইহুদি খ্রিস্টানদের উপরে কোরআন এতরাজ করছে যে এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে না তো এদের ধর্মীয় বিশ্বাস আপনি বাইবেল না মানতে পারেন কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টানের উপরে যে এতরাজটা আসছে তো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কি এ আমাদেরকে বলতে হবে না কেন আল্লাহ তাদের শোনেন না না আমি এটা 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 কন্টেক্সটা এটাই যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির উপরে যখন এতরাজ করছে কোনো ব্যক্তি তো সেই ব্যক্তির জীবনে আপনাকে জানতে হবে যে এদের কি ব্যাপার এ লোকটা কেন এতরাজ করলো আমরা যেন তাদের মতো বিশ্বাসী হয়ে যাই অর্থাৎ তাদের সঙ্গে সিরিক করি আল্লাহ বলছে তাদের এই জন্য তাদের বন্ধুর উপর গ্রহণ করা যাবে না কোন মুষ্টিকের সঙ্গে মানে তাদের সঙ্গে আকিদাগত বিষয় তাদের সঙ্গে আমরা মিশতে পারবো না তাদের আকেদা বিশ্বাস ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে আমরা একত্রিত হতে পারবো না তো সমস্যা কোথায় এখানে তারপরে আল্লাহ এখানে তারপরে তারপরে এখানে এই কথা বলার পরে আল্লাহ নব্বই নম্বর এত পরিষ্কার ভাবে এখানে সন্ধির কথা বলেছে এখানে আল্লাহ এখানে সন্ধির কথা বলেছে তার জন্য আমি এটাই আপনাকে জবাব দিয়েছি কোরআনে যত জায়গাতেই অমুসলিমদের সঙ্গে জিহাদে জিহাদের কথা বলা হয়েছে সে যে প্রেক্ষিতে হোক পরবর্তী সময়তে আল্লাহ বলছে তারা যদি তোমার সঙ্গে সন্ধি করতে চাই যে শান্তিতে থাকতে চাই তার সঙ্গে শান্তি করো কোন আপত্তি নেই তো কোরআন এখানে কি মানে যতটুক দরকার ততটুকু দিয়েছে কোন বাড়াবাড়ি করেনি কোরআন বলেনি মানে কোরআন যদি এই ইস্যুটা না থাকতো যেন শান্তি চুক্তির কোন গল্পই নেই শুধু জিহাদের একটা থাকতো তাহলে হ্যাঁ কোরআন একটা উস্কানিমূলক ছিল কিন্তু কোরআন দুটো পথ ছেড়ে দিয়েছে যদি তারা শান্তি চাই শান্তিতে করো যদি তারা জিহাদ চাই জিহাদ করো কারণ এর জন্য জ্বলন্ত দলিল এটাই যে মুসানা আব্দুর রাজাকে স্পষ্ট হাদিস আছে মুসানান আবু দাবুদে স্পষ্ট হাদিস আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন কিতাবু জিহাদের পনেরো নম্বর উচ্ছেদ হাদিস নাম্বার দু হাজার সাতশো ষাট আল্লাহ রসুল পরিষ্কার বলেছে কোন অমুসলিম যদি মুসলিমদের জিম্মি হয়ে থাকে অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে আর কোন মুসলিম পরেশগার মুত্তাকে কোন পীর সাহেব যদি সেই অমুসলিম হিন্দু বা খ্রিস্টানকে যদি হত্যা করে সে জাহান নামে যাবে নির্ধারিত কোন জিম্মি কোন অমুসলিম কোন মুসলিম দেশে যদি কোন হিন্দু চুক্তিবদ্ধ ভাবে শান্তিতে থাকতে চাই আর সেই হিন্দু বা খ্রিস্টানকে শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিকে যদি কোন পরেশগার একটা পিস সাহেব যদি হত্যা করে দেয় অনর্থক ভাবে তাহলে সেই মুসলিম জাহান নামে যাবে ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লামের কথা বলেছে
प्रमाण दीदाण चुरी कर मुस्लिम मुस्लिम दिन तीन चुरी 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 मुस्लिम राष्ट्र बसबाज करी मुस्लिम राष्ट्र बसबाज करी मुस्लिम हत्या कर राष्ट्रीय बैषम्य मन मुस्लिम मानुष मानुष्लाम 
না এই হাদিসটা কি আপনি না শুনুন না এই হাদিসের ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে আমি জানি না তা না আমি বলছি যে শুনেন এই হাদিসের ব্যাখ্যা আমি থেকে আপনি বলেন প্রথমত থেকে না প্রথমত আপনি অস্বীকার করেন আপনি প্রথমত যদি অস্বীকার করেন যে এটা নাই আরে ভাই তো আপনি যে বললেন এই হাদিসের ব্যাখ্যাটা এবং এই হাদিসটা যে ছোট এতটুকু অংশ নয় আমি আপনাকে সেটা বলছি যে আপনি হাদিসের একটা টুকরা তুলে ধরলেন ছোট একটা টুকরা এক লাইনে কিন্তু হাদিসটা এক লাইনে নাই ভাই এটা অনেক বড় হাদিস আমি সেটা আপনাকে বোঝানো তার জন্য উদাহরণ দিলাম যে তরবারি নিতে চান না এখন কোন কাফেরকে যদি কোন মুসলিম যদি হত্যা করে কোন কাফেরকে কাফেরটা কি নিরীহ ছিল কাফেরটা কি শান্তির মধ্যে বসবাস করছিল সে কাফেরটা কি মানে সমাজে শান্তি প্রিয় মুসলিমদের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ বা চুক্তি ভঙ্গ করেনি বা দেশের আইন ভঙ্গ করেনি বা সে জিজিয়া দেয়নি এরকম কোন কাফের কি এরপরে আপনি এবারে নিজে মুখ থেকে আপনি বলে দিবেন একটু ন্যায় পন্থার সঙ্গে বলেন তো হাদিস টাইপের সম্পূর্ণটা তাহলে আপনার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে আপনি দেখেন রাহুল ভাই আমি আমি এই পয়েন্টটা শুনতে চাইছি যে কোনো নিরীহ শান্তিপ্রিয় কাফেরকে যদি কোনো মুসলিম যদি হত্যা করে দেয় তাহলে তার কি মানে কোনো বিধান নেই ইসলামে আপনি এটা বলতে চাইছেন না আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি আমি আপনার কাছে ইসলামী ইসলামিক ল জানতে চাইছি যে কোনো শান্তিপ্রিয় কাফেরকে মুসলিম দেশে বসবাস করে তাকে যদি হত্যা করে কোনো মুসলমান তাহলে তার জন্য যে আইন আর কোন শান্তিপ্রিয় মুসলিমকে হত্যা করলে যে আইন দুইটা আইন কি সমান নাকি দুইটা আইনের মধ্যে পার্থক্য আছে সমান হোক আর অসমান হোক সেটা না আমি বলছি সমান সমান আমি আপনাকে আপনার পয়েন্টটা কিন্তু আলাদা আর আপনি পয়েন্ট এখন নিয়ে যাচ্ছেন আলাদা আমি আপনাকে প্রথম থেকেই প্রসঙ্গ টানতে টানতে আর একটা কোরআনের ওই আর থেকে আপনি কিন্তু ওইটার উপরে কমেন্ট না করে আপনি একটা গল্প শুরু করে দিলেন আমার সঙ্গে যে তিনটে কি ইউদি খ্রিস্টান এই তিনটে ঠিক আছে তার মধ্যে আপনি প্রশ্ন শুরু করে দিলেন আমি কিন্তু পয়েন্ট বাই পয়েন্ট জবাব দেওয়ার ব্যক্তি আমি তাহলে যদি জবাব দিতে শুরু করি তাহলে প্রথম পয়েন্টের কথা আবার আমি ঘুরে যাব আবার আমি জবাব দেবো আপনাকে যে বাইবেলকে আপনি বাতিল মনে করেন কোরআনকে বাতিল মনে করেন তাই আপনার কাছে করা মনে বাতুলতা আগে এটার জবাব দেবো কারণ এই পয়েন্ট আপনি আগে বলেছেন বিষয়টা যখন কথাই হচ্ছে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে নিয়ে আর ইহুদি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী হওয়ার কারণেই যেহেতু কোরআন তাদের উপরে নাল দিয়েছে সেই জন্য ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের বায়োগ্রাফি জানতে আপনি বাধ্য এবং তাদের বায়োগ্রাফিটা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসটা তাদের ধর্মগ্রন্থেই আছে আপনি তার ধর্মগ্রন্থ মানেন না মানেন কোরআন কেন তাকে ডিনাই করছে কারণ হচ্ছে এটা যারা তারা সত্য জানার পরেও তারা ছুপিয়ে রেখেছে সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরেও তা তার ধর্ম ধর্মগ্রন্থকে বিকৃত করছে কোরআন এই জন্য তাদেরকে ডিনাই করেছে তো আপনি বাইবেল না মানতে পারেন কিন্তু যেহেতু এতে রাজ আছে ইহুদি খ্রিস্টানের পরে তাই তাদের ধর্মীয় গ্রন্থকে আপনাকে দেখতে হবে আপনি মানেন না না মানেন আমি কেন মানবো বাইবেলকে আরে আপনাকে মানতে হবে না আপনাকে তো মানতে বলিনি কিন্তু তাহলে আপনি এতে রাজ্য করতে পারবেন না কেন কোনো ইহুদি এবং খ্রিস্টান তারা যদি সত্যকে জানার পরে গোপন করে রাখে সত্যকে জানার পরে সত্যের সঙ্গে মিশ্রণ করছে সত্য জানার পরে তারা অস্বীকার করছে কোরআন এই সব সত্য বিরোধী যারা আছে যারা সত্যের মানে বিরোধী তাদের ব্যাপারে কোরআন এরকম ভাষা ব্যবহার করেছে এটা আপনি করবেন আমি যদি আপনার কোন সত্য কথা আপনি বলছেন কিন্তু আপনার কথা মানছি না আপনারা নিজেরা বলেন এর একটা সত্য বিমুখ আসুন ঠিক আছে এই জন্য আপনার বাইবেলের কথাটা বললাম আসুন আর দ্বিতীয় নাম্বার বিষয় আপনি যে কথাটা বলেছেন আমি এক জায়গায় কথা বলছি আপনি একটু ওয়েট করুন আসুন ঠিক আছে আপনি কথা বলেন কোরআন স্পষ্ট ভাবে এই সন্ধির কথা বলা হয়েছে যেখানে জিহাদের কথা বলা হয়েছে প্রথম কথা কোরআন এবং বারবার করে চাপ দিয়েছে এটা যদি তারা সন্ধি করতে চায় সন্ধির দিকে ঝুঁকো বারবার কথা আমি 